as as a government officer as administration carer or a police carer how, what the process should be taken to combat corruption sometimes with the administration carer feel like uh, we are the elite class what is your comment on that the administration carer is one of the elite class in our society what is your comment on that sir uh, this perception of elite class mainly uh, think that general people uh, one of the reason behind this sometimes uh, general people think that they are elite uh, and uh, they are not to con uh, convince them and they are not to acquire their trust so uh, general people think that their lifestyle uh, their facility and other activities and this type of elite class and one of the con conspiracy behind this that there is a black government they are also elite class so people general thinking about this is they are elite but they are not elite class yes it's actually elite class because people are thinking like the the present government is being run by the administration so what do you think is it true present government is being run by administration uh -huh. sir uh uh, we all know that the Dutch government or the bureaucracy uh, run behind the government because uh, in the policy making process they help the government. But uh, government also run the elite um, bureaucracy and um, politician. So if you find your husband is doing some kind of corruption, it's your personal opinion that how you can handle it. But in as as a government officer as an administration carer or a police carer how, what the process should be taken to combat corruption in my perspective or the official's perspective official perspective uh, the corruption to prevent corruption yeah. the official uh, officially officially uh, juniors colleague or the senior colleague may be taken an option uh, taken this step uh, to a complaint to the higher officers like EONO sir, then DC sir or other um, departmental class. Can everyone from a batch for say 37th batch of your husband uh, or everyone selected for SLN post or someone was left? Mm, almost sir, everyone selected. Why one person left? The corruption no i don't know why why one person of 37th batch didn't get the SLN post because if they are not pass the departmental exam or case notation case notation this type of uh, fail are hazard for this uh, are you post. sure what is departmental exam yes, sir. what is departmental exam uh this is uh this exam ensure their um, sustainability of this job sir acha aapni 140 jara jodi uno sir 140 sir 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 আপনি সীতাকুণ্ডেতে আছেন ইউএনআই হিসেবে আপনার হাজবেন্ড ওখানে ডিসি হিসেবে আছে আমি গেলাম রাতে 2টা বাজে আমি খুবই সমস্যায় পড়লাম অর্থাৎ আমি কোনো ভেহিকেল পাচ্ছি না আমি বা অথবা এমন অবস্থা যে আমাকে কেউ অ্যাটাক করতে পারে এই মুহূর্তে আমি কাকে ফোন করব আপনাকে নাকি আপনার হাজবেন্ডকে স্যার আমি স্যার আমি Sir, you know, sir. 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 you know, sir. Sir, 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 you know, sir. you know, sir. Sir, you ঠিক আছে ওরা ও উনি যখন জানতে পারবে এরকম একটা সিচুয়েশন হচ্ছে কারণ আমি আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিলাম ওই যে এলিট ক্লাস বিষয়টা দেখুন এগুলো ছোট ছোট বিষয় এলিট ক্লাস আমি এই দুটো অপশন দিলাম দুটো হচ্ছে অ্যাডমিন কার্ডার থেকে কিন্তু কাজটা হচ্ছে পুলিশের আপনার মাথায় আসছে না কিন্তু তখন পুলিশের কাজ 
কারণ আপনার মাথার মধ্যে এখন প্রসেস করছে ওই যে আমার প্রথম পছন্দ বিশেষ প্রশাসন এটা থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এই ধরনের একটু ট্রিকি প্রশ্ন আপনাকে করতে পারে যেটা আসলে আপনার কাজ না অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ না কাজ হয়তো পুলিশের তো আপনি যখন আমি রাতে দুঃখে পড়লাম আমাকে যখন ওয়ান নাইন নাইনে ফোন করছি বা আমরা কত যেন ফোন করি পুলিশকে ডাকার জন্য শিশু মানে এটা কি কোনো ইমেল যেন ধরবে বা কিছু করবে কখন করি আমরা এটা জেনারেল একটা ইয়ে এই সাধারণ একটা বুদ্ধি বিবেচনা হয়তো আপনাকে হ্যাঁ এই এই ক্ষেত্রে একটু তবে কোনো টেনশন ছাড়া যদি বসেন এটার উত্তর করতে পারবেন আপনি স্মার্ট বাংলাদেশে চারটা দেশের মধ্যে একটা আছে কি স্মার্ট সোসাইটি না ওখানে আপনার সোশ্যাল ওয়ার্কের ওখানে কোনো কাজ করার কোনো সুযোগ আছে কি স্মার্ট সোসাইটি হওয়া পথে মিলে পড়তে হ্যাঁ এটা থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে করতে পারে সো অবশ্যই স্যার কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে স্যার আমাদের সমাজ কল্যাণ বা কর্ম যেটা বলি স্যার এটা আসলে তিনটা তিনটা ভিত্তিতে কাজ করে একটা হচ্ছে ব্যক্তি তারপর স্যার হচ্ছে স্যার সমষ্টি স্যার ব্যক্তি আর সমষ্টি ব্যক্তিগত কাজ দলীয় কাজ এবং সমষ্টিগত কাজ এই তিন ধরনের ব্যক্তিকে যখন একত্রিত করা হয় তখন তো স্যার একটা সমাজ গঠন গঠিত হয় তো সমাজ কল্যাণের এই তিনটা ধাপ যদি স্যার আমি এখন বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে তাও আমি সংক্ষেপে যদি বলি যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং দলীয় পর্যায়ে এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে যদি আমি জনগণকে সচেতন করতে চাই এবং একটা স্মার্ট সোসাইটি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার সমাজ কল্যাণের সাবজেক্টটা স্মার্ট বলতে আমরা কি বুঝি স্মার্ট বলতে স্যার বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে বলা যায় কিন্তু স্যার সরকার সবকে এটা বলে দিলে হয় ডিজিটাল স্মার্ট এর পার্থক্যটা কি সরকার তো ডিজিটাল বাংলাদেশ বললো স্মার্ট বাংলাদেশ এখানে শিফট করছে জি স্যার স্মার্ট বাংলাদেশ কি স্মার্ট হচ্ছে স্মার্ট মানে আমরা কি বুঝি স্মার্ট মানে হচ্ছে স্যার প্রযুক্তিগত না আর আর একটু আর একটু স্পেসিফিক প্রযুক্তিগত সুশাসন সুশাসন থাকবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের ডিজিটালের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক একটু ঠিক আছে পেছানো অর্থাৎ অ্যাকুরেট অ্যাকুরেট স্মার্ট আর আপনি ডিজিটালাইজড আপনার ফোন আছে কিন্তু আপনি কি স্মার্ট না স্যার সেটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করলে স্যার তখন স্যার স্মার্ট এই জিনিসটাই স্মার্ট আর ডিজিটালের সাথে সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করা আপনার আছে উপাদান আছে কিন্তু স্মার্টলি শুনতে হবে আপনি আপনার কাছে ল্যাপটপ আছে কিন্তু একটা কাজ করতে আপনি হাতে লিখছেন এটা হলো না আপনি কিন্তু ডিজিটাল কিন্তু স্যার আপনি স্মার্ট না এরকম হতে পারে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে নিরাপদ সমাজ অথবা সামাজিক নিরাপত্তা তাই না আমরা কোনটা আগে চাই सुरक्षामूलक प्रक्रिया सरकार अंतर्भुक्ति मूलक उन्नयन দরিদ্র শ্রেণীর জন্য যারা হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য বা বিশেষ শ্রেণীর জন্য নিয়ে থাকে তার মানে আপনি সামাজিক নিরাপত্তা সেবা করতে পারলে নিরাপদ সমাজ হবে জি স্যার তাই না জি স্যার 